Bună pești și bine ai venit la previziunile pentru luna octombrie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia pești, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar pentru cei cărora previziunile vi se potrivesc, vă aștept cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea acestui videoclip pentru cei care sunteți interesați. Dragi pești, a venit și pisica, nu a venit la nicio zodie pentru că ei au dormit până acum. Da? Am pus poze în comunitate, dacă vreți să-i vedeți, asta făceau ei în timpul filmărilor. E bine că a venit pisica pentru că va absorbe mult din energiile negative. Hai să vedem ce se întâmplă pentru tine din punct de vedere astrologic în luna octombrie. În primul rând, 1 2 octombrie, da? lucrurile tot sunt tensionate, amețite în relațiile tale. Nu semna contracte, nu fa asocieri, atenție pe acte, atenție la ce se întâmplă și nu băga în seamă răutățile care ți se spun. Vezi că e acolo un sâmbure de adevăr, da? nu lua totul chiar așa cum, se, cum ți se spune. În schimb, după 2 octombrie, între 3 și 11 octombrie, peștii sunt foarte mult favorizați de ieșirea lui Mercur din retrogradare. Da? Mercur mai stă aici în Fecioară în această perioadă și te ajută foarte mult de această dată pe acte, hârtii, documente. Te ajută foarte mult să socializezi cu ceilalți, te ajută să rezolvi niște probleme legate de casă, legate de familie, niște probleme foarte importante în relația ta cu ceilalți. În sfârșit se rezolvă niște lucruri importante pentru pești. Apoi, toată, mă rog, toată, până pe 24 octombrie, atât Soarele cât și Venus sunt în casa 8 pentru tine, sunt în balanță. Iar asta înseamnă că peștii trec printr-o perioadă extrem de intensă, în care, pe lângă faptul că sunteți foarte solicitați de rude, persoane apropiate, aveți multe drumuri de făcut, aveți tot felul de lucruri de rezolvat, aveți tot felul de chestii de încheiat, de transformat, sunteți solicitați foarte mult de către ceilalți, mai apar și lucruri la locul de muncă. Dar atenție că nu sunt neapărat negative. Este o perioadă foarte productivă pentru voi, dar o perioadă în care totuși ar fi bine să fiți puțin atenți și la energia voastră vitală, să nu vă supra-solicitați. În egală măsură, peștii trec printr-o perioadă în care pot încheia anumite lucruri care nu mai funcționează. Foarte interesant este faptul că urmează o lună octombrie destul de intensă pentru voi și din punct de vedere financiar. Adică, poate au fost probleme în ultima perioadă, au apărut cheltuieli, v-ați exagerat voi anumite lucruri sau chiar s-au întâmplat da? anumite situații. Jupiter, pe de o parte guvernatorul vostru, se întoarce în pești, tot retrograd și atunci e bine să fiți puțin atenți, să nu vă supra-solicitați și să nu vedeți lucrurile distorsionate în această lună. Mai departe, ce vă ajută mult aici să vă faceți o oarecare disciplină. Da? O oarecare disciplină, să încercați chiar să, să zic așa, să vă dați seama ce ar trebui să închideți, pentru că unii pești o să aveți tendința să ajutați pe toată lumea, să, nu știu, să vă consumați energia pentru toată lumea și nu o să fiți foarte mult ajutați din acest punct de vedere. Da? Ori nu sunteți recompensați, ori nimănui nu-i pasă. Apoi, lună plină în berbec, dragi pești, se activează axa banilor pentru voi și asta e bine. Peștii reușesc să încheie o etapă, poate, de șase luni de zile sau o etapă din viața lor. O etapă în care au fost cheltuieli. Gata, încheiat, s-au dus cheltuielile și mergeți mai departe. Alți pești, nu știu, ieși la pensie, închizi un contract, închizi un parteneriat, încep să trevi din punct de vedere financiar. Însă vezi că apar oarecare, nu știu, oarecare apare tensiune la muncă. Da? Unii vă gândiți serios, vă dați demisia, vă schimbați jobul, dar e vorba în mod special de zona achizițiilor, de zona banilor pentru, pentru voi. Bun. Ce vreau să mai spun aici? Da. 
poate în sfârșit să termină niște cheltuieli legate de casă, da, pentru unii pești, pentru unii. Sau în sfârșit vă apucați și găsiți creditul necesar, să vă luați casă, în sfârșit găsiți banii necesari. Pe care probabil îi căutați de vreo jumătate de an. Ok. Uh, Mercur intră în balanță pe 11 și de aici vă ajută foarte mult, dragi pești, uh, să faceți tot felul de schimbări importante în casă și chiar vă ajută să rezolvați niște probleme legate de zona imobiliarelor, probleme legate de o casă, de familia voastră, de trecutul vostru. Vă ajută să închideți lucruri din trecut. Începând cu data de 24 octombrie, peștii sunt foarte mult favorizați pe tot ce ține de studii în alte călătorii îndepărtate, spiritualitate, vă crește intuiția. Deci, atenție, dragi pești, chiar dacă e Jupiter acolo retrograd, dar vă crește intuiția. Mai interesant de atât, da, pisica tot stă pe astrograma voastră aici, nu mă las să mă uit. Um... Mai interesant de atât este faptul că peștii pot învăța acum ceva foarte important legat de locul de muncă. Faceți niște cursuri, vă gândiți să vă folosiți de niște studii înalte pe care le aveți, da? alții vă gândiți să vă înscrieți undeva. De asemenea, vedeți că apar tot felul de situații tensionate, m-a zgâriat, cu rudele. Da, cu rudele și așa tensiona puțin și pe zona drumurilor. Fiți mai uh, prudenți. Da? Apoi, ce mai avem aici? Uh, am vorbit deja de Saturn, că își reia mersul direct. Mai avem o lună nouă în, vărsă, în, în, în vărsător, o lună nouă în scorpion. Nu știu, unii aveți legătură cu vreun vărsător. Luna nouă în Scorpion, care este de fapt cam o eclipsă, mm, discutăm despre... Un moment în care peștii, nu știu, conștientizează că ori anumite studii nu le-au fost de folos, ori uh, se gândesc serios să înceapă ceva nou, uh, se gândesc serios să ducă da, o anumită cunoaștere pe care o au la un alt nivel. Puteți să cunoașteți și o nouă persoană, dragi pești, apropo. Da? Puteți cunoaște o nouă persoană, dar este cineva dintr-o altă cultură, dintr-o altă religie, poate chiar pe internet, posibil să cunoașteți acea persoană. Și vă ajută foarte mult să creșteți, să evoluați, dar că va fi un fel de relație karmică. Da? Cei care vă aflați deja într-o relație la distanță, vedeți că vă puneți obiective noi, începeți și comunicați mai mult acum. Poate chiar peștii care se află într-o relație se gândesc serios la o metodă de a vindeca relația respectivă printr-o terapie de cuplu, ca să spun așa, da? pentru unii dintre voi. Bun, dragii mei pești, hai să vedem ce vă spune și oracolul. Și mai am o informație prețioasă pentru voi, și anume, peștii care au o problemă de sănătate, vedeți că după data de 24 octombrie, sunteți foarte bine susținuți pe a găsi o soluție undeva ori în străinătate, ori o soluție din asta alternativă, da? de medicină alternativă, nu știu, faceți voi ceva acolo și sunteți ajutați. Bine, mergeți și la un medic, nu stați doar pe așa ceva, dar găsiți ceva important acolo, parcă vă vindecați sufletul și se vindecă și problema da? trupească. Dar, repet, dacă e ceva grav, mergeți și la medic, nu stați doar în terapie alternative. Nu știu, vă pune șeful pe alții sau se dă o lege, nu știu, se dă o lege sau vă pune șeful să învățați ceva, să faceți ceva și nu vă convine, da? Pe de altă parte. Oh, mesajul pentru voi este din partea Arhanghelului Jofiel și... Este chiar un mesaj foarte puternic, este o emblemă. Numerele importante pentru tine sunt 2, 6, 8 și 26. Vezi că pot fi date foarte importante din luna octombrie. 26, luna nouă. Culorile importante pentru tine sunt galben, roz, albastru, auriu, Persoanele care au părul șaten sau blond au un rol important și mai văd aici culoarea albastru, argintiu, 
verde, cam atât. Mesajul din partea Arhanghelului Jofiel este următorul. Ești alesul și protejatul meu. Ai atins o înaltă putere de transfigurare a tot ceea ce te înconjoară și merit să experimentezi starea de iluminare prin intermediul frumuseții dumnezeiești. Ești binecuvântat, inspirat și ghidat de alaiul meu ceresc. Deci, așa cum vă spuneam, dragi pești, vă crește intuiția. Deveniți mai siguri pe voi, deveniți mai autentici, mai altfel. Și asta e bine. Da, a plecat pisica sau vrea să plece. Hai să vedem. Să vedem, dragi pești, ce vă spune și tarotul. Hai că până la urmă cred că cea mai lungă citire e la voi. Da. Eu spun cât simt atât pentru fiecare zodie. Pisica nu pleacă, v-am zis, nu a venit la niciun semn zodiacal, dar ea fiind pești, fiind născută și ea în zodia pești, vrea să știe. Bun, 10 de cupe pentru tine. Uite, ai o bucurie, da? O bucurie și așa cum îți spuneam, reușești să rezolvi o problemă veche legată de familia ta, legată de o femeie. Poate chiar e vorba de rolul tău ca femeie, da? În casă, în familie. Se rezolvă ceva, găsești o soluție absolut fantastică. Aici văd o legătură cu Zodia Taur, Rac și Scorpion, dar nu pentru toți pești. Prima carte, Doi de Spade. Da, Doi de Spade îmi spune că este o lună octombrie în care nu comunici foarte mult cu ceilalți. De asemenea, văd o decizie importantă care trebuie luată și această decizie pur și simplu... face ca o relație în care tu ești să fie pusă în așteptare. Poate chiar e vorba de o decizie importantă legată de casă, legată de familie. În mintea ta, magicianul, se pare că ai multe lucruri de făcut, așa cum ți-am spus. Ești solicitat din mai multe părți și vezi că este o lună octombrie foarte bună să-ți descoperi talentele. Da? Și chiar să le pui în practică. Ai un mod fantastic de a jongla cu ceilalți, de a-i convinge, de a orchestra tu din spate tot ceea ce se întâmplă. În inima ta avem pajul de monede, foarte frumos. Pajul de monede vorbește de o perioadă în care sunteți foarte preocupați de o persoană care studiază sau studiați ceva, analizați ceva legat de o casă, legat de familia voastră. Sau poate chiar unii pești sunt dispuși să învețe ceva nou legat de dragoste, legat de viața voastră privată. Învățați ceva pentru sufletul vostru. Da? Apoi, la baza manifestărilor voastre, cavalerul de monede. Văd că sunteți foarte siguri pe voi în luna octombrie. Știți ce vreți? Probabil vă simțiți bine cu Jupiter acolo întors la voi în zodie. l aveți și pe Neptun, deci bucurie mare. Pe de o parte, pe de altă parte, totul se mișcă destul de greu în viața peștilor, tocmai pentru că e momentul să faci puțină curățenie, e momentul să vezi ce funcționează și ce nu funcționează. Tot acest cavaler de monede spune faptul că dai dovadă de o seriozitate Absolut fantastică, o seriozitate pe care ceilalți o vor admira foarte mult în această lună octombrie. Dai dovadă de maturitate, iarăși. Dar ești foarte preocupat de, sau preocupată de zona aceasta fizică, da, carnală. Cavalerul de bâte în exterior și aici văd o propunere pe care o primești din partea unei persoane foarte dragi ție, dar mai văd și un spirit așa de aventură pe care cineva îl are în jurul tău. Și nu te gândi acum doar la aventuri erotice, că mă refer chiar și la persoane mai tinere sau persoane care vor să trăiască viața din plin. E multă gălăgie în jurul tău, da? cum e și la mine acum, în luna octombrie. Cavalerul de cupe, următoarea carte. 
da, mulți cavaleri, dragi pești, energii tinere, intrați în contact cu persoane tinere, faceți activități mai tinerești sau... Aici, cavalerul de cupe îmi spune mie că pentru peștii singuri, vedeți că poate să apară o nouă persoană, da? Apare o nouă persoană, dar e cineva care vrea ceva, pe de o parte serios cu voi, pe de altă parte vrea să trăiască și momentul. Nu neapărat că are gânduri negative, da? Doar că pur și simplu e genul acela de persoană care trăiește clipa, care vrea să se bucure de prezent. Uh, pentru peștii care au probleme în relații, se vede foarte clar aici, uitați că reușiți să rezolvați o anumită problemă, dar voi sunteți cei care luați inițiativa, voi mergeți și căutați soluția. V-am zis, o terapie în cuplu, studiați ceva împreună cu persoana iubită, vă informați voi să vedeți unde e problema și vă apucați să reparați lucrurile. Pești singur, la fel, cunoașteți o persoană nouă sau apar tot felul de oportunități și voi stați așa, le testați, le analizați pe toate părțile și faceți foarte bine. Unii pești află de o nuntă, de o logodnă, de o cerere în căsătorie. Pentru alții poate e vorba de voi tot înainte, dar nu e pentru toți peștii. Auziți de o vecină, de un vecin, o persoană în jurul vostru. Următoarea carte, judecata pentru pești, ultima carte, care îmi spune clar de faptul că urmează o lună octombrie foarte intensă pentru tine, din punct de vedere socioprofesional. Se iau decizii importante care te responsabilizează și care îți oferă ori mai mult de lucru pentru unii pești, pentru alții chiar e vorba de o recompensă pe care poți să o primești după ce ai depus o muncă destul de intensă. Da? Dar e interesant că voi sunteți foarte stabili, știți foarte bine ce vreți și în exterior aici sunt persoane care uh, sunt entuziasmate, spun gata, acum e momentul, facem lucrul ăsta, facem și lucrul celălalt. Foarte bine și foarte frumos, dar peștii sunt, sunt totuși pe cât se poate de, de sceptici în luna octombrie și asta e bine, v-am spus. Mai ales cu Jupiter acolo retrograd la voi în zodie, e bine. E bine că sunteți sceptici. Îmi dau seama că și Saturn, dacă își reia mersul direct, vă face să fiți așa puțin mai atenți la planurile voastre de viitor, la prieteni, la persoanele din jur. Și asta e ok. Și în general la relații. Dragi pești, gata, acestea au fost previziunile generale. Dacă vreți, vă aștept cu drag și la partea bonus. Mai avem de povestit mult, că e o lună octombrie intensă. Până atunci, nu uitați să vă abonați, apăsați clopoțelul, apăsați butonul de like. Aceste funcții sunt gratuite pentru toți și să ne revedem cu bine la previziunile zilnice pe Zodii, dar și la partea a doua bonus din comunitatea acestui canal. Îți doresc o lună octombrie cât mai frumoasă.